bekerja seseorang yang menyelesaikan studinya di bidang kedokteran, belajar di Baghdad, kemudian melanjutkan S2-nya di Liverpool, melanjutkan belajar di sana, tatkala dia berada di Amerika dan dia mendengar bagaimana telah berkumpul musuh-musuh Islam membuat langkah-langkah ke depan untuk memurtadkan seluruh negeri Afrika. Mereka ingin menjadikan target mereka kala itu tahun 2000 seluruh negeri Afrika murtad beragama Nasara itu target mereka. Dia kaget. Setelah dia mendengar dia tidak diam berangkat ke Kuwait negeri asalnya. Dia bukanlah orang besar pada hakikatnya dari sisi ketenaran tidak. Abdurrahman al sumay tak banyak orang mengenalnya. Apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan Kuwait berangkat berpuluh tahun tiga puluh tahun lebih berdiam di Afrika sana. Subhanallah. Berdakwah menyuruh manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ke anda berapa orang Islam di tangannya? Tadi saya katakan dia bukan orang alim besar, tapi dia punya semangat besar, punya cita-cita besar. Berpuluh tahun di Afrika dia berhasil mengislamkan sepuluh juta manusia. Allah Akbar. Dia berhasil mendirikan 5,000 masjid di seluruh negeri-negeri Afrika. Subhanallah. Di sebanyak 34 negeri-negeri Afrika, dia berhasil mendirikan 5,000 masjid. Berapa yang kita dirikan dari masjid? Berapa orang masih Islam di tangan kita? Tanyakan diri kita masing-masing. Berapa banyak proyek-proyek besar yang dia bangun sendiri? Subhanallah. 7,000 sumber-sumber air berhasil dia buat. Sumur-sumur bor yang begitu dahsyat di negeri Afrika yang terkenal dengan kekeringan. Sampai 1,500 meter ke bawah, dia berhasil menguatkan air-air menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Afrika dia melihat betapa kemiskinan melanda negeri Afrika sementara kebanyakan penguasa-penguasanya adalah kaum Nasara dengan program-program dikirim diutus anak-anak mereka berangkat ke negeri-negeri Eropa sana pulang membawa gelar doktor profesor mereka yang menjabat sebagai menteri Mereka menjabat sebagai kepala negara Mereka menjadi orang-orang penting di negeri-negeri sana Allah Akbar Kau muslimin masakin Fukara Apa yang dilakukan jemaah ya, sekalian Dia buat universitas besar di dua negara Satu di Mali Satu lagi dia buat di Zinjibar Tanzania Universitas besar Menyekolahkan anak-anak kaum muslimin Kemudian untuk lanjutan S3-nya Dia kirim anak-anak kaum muslimin Subhanallah Ke negara-negara maju mempelajari ilmu-ilmu yang mereka butuhkan Dan tahu ke anda Berapa banyak dia tanggung anak-anak yang tim piatu 13 ribu anak-anak yatim piatu yang dia tanggung Dia sekolahkan Sampai gelar doktoral Dan pulang ke negeri mereka menjadi orang-orang besar Bahkan di antara mereka pernah berkata Dan dia asalnya adalah anak yatim piatu Yang didanai oleh Syekh Abdurrahman al sumait Ketika menjabat sebagai menteri Saya ini adalah didikan Abdurrahman al sumait Dia sekolahkan saya dari kecil Sampai saya memperoleh gelar doktoral Sampai saya duduk di tempat ini Ketika dia kuliah di Kanada Istrinya menceritakan Dalam beberapa tahun, empat tahun di Kanada Istrinya hanya punya empat pakaian saja Harta mereka mereka jadikan untuk jalan menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin Setiap tahunnya ada hadiah diberikan oleh kerajaan Saudi Atas nama Maliku Faisal Terhadap orang-orang yang berjahsa bagi Islam Beliau mendapat satu juta rial Allah Akbar Bilangan tidak kecil Tahukah anda berapa yang diambil Spesial pun tidak diambil untuk dirinya Semuanya diinfakkan dengan Allah Subhanahu SWT Dia menceritakan bagaimana dia berdakwah di negeri Afrika Subhanallah Tadkala dia jemput oleh seorang Ingin bertemu dengan dia dan ternyata terlambat Mereka mengatakan mereka terhalang dalam perjalanan Banyak halangan di tangan Kata dia Perjalanan kalian menuju saya Ini adalah perjalanan penuh dengan nikmat kalian dengan mobil yang penuh dengan AC nya saya pernah berdakwah di Afrika saya pindah satu tempat ke tempat lainnya dalam kontainer-kontainer subhanallah dalam mobil-mobil kontainer sampai belasan jam sampai 18 jam pada tahun 2013 beliau meninggal rahimahullah tabarakat ala rahmatan wasiatan orang ini adalah orang yang tak kenal tak begitu dikenal oleh manusia tapi orang-orang Afrika mengatakan dialah raja di Afrika sana fukara masakin mereka mengenal dia dan dia bukanlah orang berilmu syar'i sebagaimana saya sebutkan tadi tapi dia mampu melakukan banyak hal dalam dakwah ini contoh daripada contoh-contoh orang besar yang mampu berdakwah dengan apa yang dia miliki subhanallah maka anda wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada diri anda apa kontribusi yang anda telah berikan kepada Islam dan kaum muslimin berapa masjid yang anda bangun berapa orang yang anda islamkan berapa orang yang anda giring mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada diri masing-masing orang besar adalah orang senantiasa bercita-cita besar orang besar adalah orang yang terlahir bukan untuk dirinya semata tapi dia terlahir untuk orang banyak itu ciri-ciri orang besar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairan nas anfa'uhum nas orang yang terbaik 
adalah orang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Tahu ke anda apa perkataan Syekh Abdul Rahman Al-Subaid? Anak saya ada berapa orang? Yang paling bakhil di antara anak saya, yang paling kiki di antara anak saya, kami mengatnya kikir, adalah yang berkorban dengan setengah hartanya. Yang paling kikir menurut hitungan mereka di antara anak-anaknya, adalah berinfak dengan setengah hartanya. Jemaah ini mulai kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah anda buat untuk Islam? Apa yang telah anda persembahkan untuk kaum Muslimin? Untuk anak-anak kaum Muslimin? Mari bersama-sama kita pikirkan. Hendaklah kita sejak saat ini berpikir selalu sebelum aku meninggal. Apa yang ku buat untuk Islam? Harta yang kita cari semuanya tak akan mungkin kita bawa ke dalam yang kubur. Yang akan kita bawa adalah amal saleh. 